十本包就这的。这里面怎么那么多钱呀？这别人丢了包，一定会很着急的。我在这等一会儿。这半小时过去了，他还在等。哎哎，姑娘，我丢了一个包，你有没有借啊？包？姑娘，是这个吗？对对对，就是这个。那个姑娘，你怎么证明这个包是你的呀？这里面有我的身份证，里面啊还有几万块钱呢。确实有张身份证，你叫什么名字？黄黄桃桃。黄桃桃，确实是你。姑娘，你的包还给你，下一次要小心一点。行，谢谢你啊，姑娘。不要再弄丢了啊。哎，好，那姑娘，那我走了。好。老板，怎么样？那姑娘人品挺不错的，刚才啊，我试探她，她在那里等了半个多小时呢，一直都没有走，最后还把我的包还给了我。哦，这样啊。对。看来这次我是给我介绍的这个对象，人品还挺不错的。我觉得也挺不错的，老板，你可以考虑一下，去见见。行，那个，王秘书，今天啊辛苦你了，你啊先回公司吧。好，董事长，有事您再吩咐我。哎。你说这个兰兰到现在怎么还不回来呀？哎呀，兰兰，你终于回来了！你你一直在这等着我呢，可不是吗？今天啊，我一说正事呢。小二，我刚才啊路上有点事儿给耽搁了，走，咱们现在回家。哎，婶儿，快坐。哎，兰兰。这前段时间是不是跟你说、呃，给你介绍个男朋友吗？今天人男孩呀回来了，要不你们两个先见一面。婶儿，你说的这事儿，我觉得吧，见也可以，不过这能不能成就不知道了，也要看缘分嘛。是是是，兰兰，时刻告诉你，我跟你说这个男孩呀，可好了，不但人善良，而且特别有钱，还是个董事长呢。婶儿。你说他是个董事长，我看这个亲呀、啊，还是别相了。这人家家这么有钱，我们实力太悬殊了，人家肯定看不上我的。说什么呢？你长得那么漂亮，这十里八村的谁能比上你呀？自信一点。今天既然人家男孩啊提出来要见一面，你就见见嘛。可是，肯定有那个男孩啊过来了，我去开门。刚才有点事耽搁了。哎，我跟你说，这女孩啊，在里面坐着呢，走，过去。哎哎，来，来，坐，哎，坐，哎，快坐。哎，来了，婶，您介绍一下，这就是尊宝。啊，嗯，你好。啊，那个你好，你就叫兰兰吧。对，尊宝，刚才我把你的条件都跟兰兰说了，一会儿你和兰兰好好聊聊。啊，行，婶，没问题。尊宝。这个姑娘长得漂亮吗？你这次还要把握好机会。婶，我知道了。兰兰，婶刚才跟你说的，你可别忘了，好好跟这妈聊聊。行，我知道了，婶。那我先走了。哎，这妈，你们好好聊。哎，那个婶也走了，咱们两个既然是第一次见面，就相互认识一下吧。嗯，那好。嗯，我叫兰兰，我现在在一家公司上班，你呢？我呀是一家公司的董事长，是吗？那你是董事长，那你的条件应该很好吧？条件还算可以吧。我现在有三套房子，一套是海景房，一套是别墅，还有一套是在郊区。啊，车子的话有三辆，一辆宝马，一辆奥迪，还有一辆是我平常出去玩的房车。是吗？嗯嗯，那个，我觉得。咱们两个不合适、啊，这个兰兰到底是怎么想的呀？你说什么？不合适？这我才回答你一个问题，你怎么就觉得我们俩不合适啊？你不觉得咱们两个悬殊太大了吗？你家太有钱了，我们家太平庸了，这根本就过不到一块去。这我们两个不是相亲吗？这怎么和钱还有关系呢？
是我们家有钱，难道也是错误吗？不是，你别误会我的意思。之前啊，我妈跟我说过，这有钱人都有一个玩世不恭的心，他们对待感情啊是不负责任的。哦，但是，你为什么会这样想呢？这些啊，虽然我没有经历过，但是我亲眼看到我,我姐经历过。我以前的姐夫吧，他们家也挺有钱的，跟我姐在一起的时候，对我姐也挺好的。和我姐结婚之后，她就开始嫌弃我姐，而且在外面拈花惹草的，所以啊，我觉得有钱人大多都不会有真心的。原来是这样，虽然我能够理解你，但是这每个人应该都不一样嘛，你不能因为别人对你姐这样了，你就否定我呀。我们家是有钱，但是这不代表我的人品就会差呀。那个，我觉得咱们两个可以相处一段时间，这样的话你也可以了解我呀。那个，我看还是算了吧，咱们两家门不当户不对的，就是相处了一段时间，到时候要是成不了，也是浪费大家时间嘛。说起来了，三兰，你到底怎么回事呀？刚才你们两个的对话我都听到了，这金宝是我看着长大的，人家虽然家庭条件好，可是。不像你口中说的那种人。可是婶儿，这，别这那的了，兰兰，我看你乖巧懂事，我才跟你说这么有钱呢，让你去享福呢。哎，婶儿，你别生气。那个，兰兰，我明白你的意思了。你呀、啊，怕我以后会辜负你吗？是，但是我有一个问题想问你：你们家这么有钱，你又这么优秀，你身边？应该不缺女朋友啊，怎么可能会来相亲呢？兰兰是这样的，之前啊也有女孩追求我，但是她们呀，都是为了我们家的钱。其实啊，我一直想找一个能够跟我踏踏实实、好好过日子的人，而不是因为我的钱财跟我在一起的。其实我觉得啊，你就是我要找的人。那你怎么知道我不是你口中说的那种人呢？那个，其实啊，今天。我试探了你一下，试探我，什么时候啊？是呀、啊，对吧？这我怎么没听明白呢？兰兰是这样的，今天你回家的路上是不是捡了一个钱包？啊，对，一个一个姑娘丢的。然后你在那里等了她半小时，最后啊把包还给她了。是，你你是怎么知道的？其实，那个人啊，就是我公司的人。那个，我今天这样做，就是想看看你到底是一个什么样的人。没想到你捡到钱包之后，不仅没有把钱包拿走，还在那里啊等了半小时，把钱啊全部都还给了别人。所以我就知道了，你呀、啊、是个品行特别好的人。兰兰，你看到了吧？这金宝根本就不是你想象的那种人。你们两个既然认识了，以后就好好交往交往。我，兰兰。别再推那肚子的了，这不管成不成，你们两个交个朋友也也可以呀、啊。我相信你们两个互相了解之后，肯定会在一起的。那行吧，嗯，咱们可以先聊聊。哎，金宝，你看兰兰都同意了，要不你带兰兰一起去吃个饭？行，这样，婶儿，今天啊，咱们三个一起去吃饭，我请客。婶儿还有事呢，我先走了。你带奶奶去吧，我走了。哎，婶儿，那行，咱们两个去吃饭吧。走。